రెండో జాతీయ పార్టీలే రెండు దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన పార్టీలే రెండు గొప్ప గొప్ప నాయకులను మేధావులను దేశానికి అందించిన పార్టీలే ఇన్నాళ్లు ఒక పార్టీ మరొక పార్టీ సరిపోలదని తాము డిఫరెంట్ అని గొప్పలు చెప్పుకున్నాయి అయితే రెండు పార్టీలు దొందుకు దొందు ఒకటేనని రెండు ఒకే తానులో మొక్కలని మెల్లమెల్లగా బయటపడుతుంది ఆ రెండు జాతీయ పార్టీలలో ఒకటి కాంగ్రెస్ అయితే మరొకటి భారతీయ జనతా పార్టీ కుంభకోణాలకు అవినీతికి తాము దూరమని చెబుతున్న బీజేపీ కుంభకోణాలలో కాంగ్రెస్ కి ఏమీ తక్కువ కాదని మెల్లమెల్లగా రుజువవుతోంది ఇందుకు తాజా ఉదాహరణ రాఫెల్ విమానాల కొనుగోలు వ్యవహారమే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాలుగేళ్ల తర్వాత ఒక్కొక్క కుంభకోణం వెలుగులోకి వస్తున్నాయి తాజాగా యుద్ద విమానాల కొనుగోలు వ్యవహారం లోక్సభ సాక్షిగా బయటపడింది దీంతో బీజేపీ ప్రభుత్వం అవినీతి వ్యవహారం బట్టబయలు అయింది తెలుగువారి కోడలు పరకాల నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో చేసిన సెల్ఫ్ గోల్తో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాపై లోక్సభలో అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా రాఫెల్ విమానాల కొనుగోలు కుట్ర బహిర్గతమైంది ఈ చర్చలో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ రాఫెల్ యుద్ద విమానాల కొనుగోలు వ్యవహారంలో ధరలను వెల్లడించకపోవడం పట్ల అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు దీనిపై సమాధానం చెప్పిన నిర్మలా సీతారామన్ విమానాల కొనుగోలు ఒప్పందం యుపిఏ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిందని వెల్లడించారు అదే ఇప్పుడు బీజేపీని ఇరుకున పెడుతోంది యుపిఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు యుద్ధ విమానాల తయారీ సంస్థ రాఫెల్ మన జాబితాలోనే లేదని బయటపడింది ఈ విషయాన్ని అప్పట రక్షణ మంత్రి ఏకే ఆంటోని ప్రకటించడం తాజా సంచలనం రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల ధరలు కూడా ఈ వివాదంలో కీలకంగా మారాయి ఈ యుద్ద విమానం ధర ఒక్కొక్కటి ఐదు వందల అరవై కోట్లు రాఫెల్ యుద్ద విమానం ధర ఏడు వందల నలభై కోట్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వీటికి పదహారు వందల డెబ్బై కోట్లు వెచ్చించినట్లు తేలింది దీంతో దేశ ఖజానాకు దాదాపు పదమూడు వేల కోట్లు నష్టం వాటిల్లింది ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెడుతోంది ఇన్నాళ్లు మర్చలేదంటూ బడాయిపోయిన నరేంద్ర మోడీ దీనికి ఏం సమాధానం చెబుతారని కాంగ్రెస్ ప్రశ్నిస్తోంది ఇంతకుముందు రాజీవ్ గాంధీ దేశ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన బోఫోర్స్ కుంభకోణం మాదిరిగానే ఈ రాఫెల్ కుంభకోణం కూడా వెలుగు చూసిందని దేశమంతటా ప్రచారం జరుగుతోంది నాటి బోఫోర్స్ కుంభకోణం రాజీవ్ గాంధీని పదవికి దూరం చేస్తే ఈ రాఫెల్ కుంభకోణం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని బీజేపీ పార్టీని ఏం చేస్తుందో వేచి చూడాలి దేశాన్ని కుదిపేయనున్న రాఫెల్ కుంభకోణం వచ్చే ఎన్నికలలో ప్రతిపక్షాలకు మరీ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయుధం కానుంది